Um, meron akong gagawing um, headboard, pero hindi ko pa alam kung anong design ng headboard na magagawa ko. Bumili ako kahapon ng materials and uh, pangdagdag lang yun sa mga natira kong materials before na worth um, Pinabot lang ako ng 1,200, ganyan. Tapos nagdagdag lang ako ngayon ng worth 400 pesos lang ang nagastos ko. And hindi ko pa alam kung ano ang aking design na gagawing headboard. Bali, ang mga materials ko is nandun na sa part 1, part 2, part 3 na DIY ko. Hindi, wala na akong ibang materials na dinagdag ko din pa ulit-ulit na ganun lang siya. Um, bali, ang gagawin ko lang ngayon na video is... Paano ko siya ginawa ang headboard and yung mirror soon? Um, gagawa natin yan kasi wala akong na-order na um, mirror para magawa ko ng video. Ito kasi mirror, itong, ano, itong um, ating mirror na to, hindi ko to nagawa ng video kasi parang uh, na-boring lang ako, hindi ko siya nagawa ng video. Sabi ko, magagawa ko siya ng video kasi nalobat ako nung time na yung ginagawa ko to. And um, gagawan ko rin to pag nakabili na ako na mirror ulit. Kasi wala na akong mirror para sa DIY. Um, intayin na lang natin na dumating yung order ko na mirror pa nito. Kasi ang dami nagtatanong kung paano ko siya ginawa. So, after ng video na to, siguro gagawa natin yan ng video pag dumating yung mirror. Paulit-ulit, Andy. So, ayun. Start na ako. Then, sana magaya nyo din. Kasi gusto ko na ma-share sa inyo kung paano ko ginagawa. Start na tayo! So, ayan. May mga boxes na ako dyan. Actually, itong mga box na to galing to sa store. Dito lang sa, sa kapitbahay namin. Pag gimigising ako, pag magdidilig ako ng halaman, meron ng, meron ng box dun sa gate namin. So, ayan. Tiniklop ko na yan. Sana makagawa tayo ng maraming head for, maraming DIY. And eto kasama to sa ano sa pag giveaways ko sa mga nagsasubscribe sa akin yan scooter yan scooter so ayun um, box lang so ayan mayroon ako ditong foam ayan may foam ako dito ito yung mga additional na binili ko yan tapos ito yung kalimot ako na tawag nito pero nabanggit ko na saan and then yung packaging tape yung topper ayan ayan ulit yun tapos din yung rugby Tapos, yung glue gun, glue stick. So, ayan. Ayan yung mga kailangan lang natin. And, yung box. So, let's start. And, so, ito na. Ito na dito ako gagawa kasi dito mas maluwag yung pesto. Kukunin ko lang yung iba kong materials na natira. And then, start na tayo. Ito yun. Kasi, kaya konti lang yung binigo. Kasi may mga natira pa ako. Ito, oh, may mga natira pa ako na dadagdag ko na lang siya para hindi masayang pwede ko pa siyang magamit sana magkasya na siya ito pwede ko kasi tumating sa ito para medyo mas Oh, yeah. 
then after ko siyang um sukatan ng first layer yung box natin ito meron na siyang first layer tatabihin so, natin to lalagyan natin ng crust din natin siya ng crust para mas sapat na mapet So, ito, nalagyan ko na ng packaging tape yung mga kanto kasi na ito na part na ano, may wala yung box. Pagkatapos na ito is ganyan siya. Nakagawa na rin ako ng bow. Yung bow na yan, yung bow na yan, meron ako niyan sa sa DIY ko na part 1, part 2, part 3. Makikita nyo kung paano ko yan ginawa. Yung bow na yan. So, ganyan na siya ngayon. Then, ang gagawin ko naman na sunod is yung maglalagay natin ng foam dito sa ating box. Ragbiin na naman natin ulit. Imagin ng konti para dumikit siya. Importante lang makatikit lang siya ng konti. Kasi pag tinakpan naman natin siya, uh, hindi na natin kailangan na masold pa siya para dumikit. Dumikit na yan siya ng kusa kahit konti lang yung konti. Spread na natin siya. Lagi na wala yung konti. Kasi sayang din naman. Kaya sa itapong ko yung unan, di ba? 
Magagamit pa natin siya. Ibisita yung ibisita si Char. Ayan, ginanyan-ganyan ko siya para hindi natin kailangan ng medyo makapagkapal na patong ng foam layer. Kita nyo doon mayroon space na uh, dyan ko ilalagay yung foam. Magyan natin siya ng space. Ayan. Bali, tapos ko na siya ganyan lahat ng part na may foam. Ayan. Lalagyan na natin yung foam ulit. Ito na yung fabric. Ito na yung fabric na ilalagay ko dito. So, this is it. Ito na siya ngayon. Ito yung fabric naman. Ito naman yung ilalagay natin. Susunod naman natin is itong fabric. Ayan. Ito, ilalagay natin siya dito. Pero bago yun, syempre, susukagan naman natin siya ng yung design niya. Tapos may pa ako dito ang punto. So, sukatan natin. So, medyo maliit itong diamond dito. Ito kaya pwede na. Itong square na ito. So, that's it. As you can see, may mga mark na siya. Ayan yung mga mark niya. Diyan ko ilalagay yung mga rhinestone niya. So, game! Yung mga nilagyan ko ng marker, nalagyan ko siya ng tucker para meron akong palagandahan. Alam ko kung saan ko siya namarkahan. So, tatucker na natin. So, ayan na siya set aside na natin siya dahil gagawin na natin yung bow para dito. Ayan. So, doon naman tayo sa bow. Hi! Mga mga shikels! Ayan. Ayan na siya. Magkakabit na tayo ng rhinestone. Magkakabit na tayo ng ating rhinestone. Ito, ito siya. Sana magkasya siya.
gusto ko talaga. Ito lang naman talaga yung yan lang naman talaga dapat yung gagawin ko. Eh meron naman akong sobra. Tapos dapat ito, isang buo yan. Kaso naubusan ako ng box. Ginamit ko na itong mga diniiway ko nung mga first vlog. Ayan. So, hope you like it. Sana may makagaya. Sana ma-inspire ko kayo. And, syempre, sharing is caring tayo. Thank you, mga Miyoshi Kels! And that's it, mga Miyoshi Kels! Hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po nagustuhan niyo kung paano ko siya ginawa. And sana po magaya niyo rin po siya. And comment down below na lang po sa mga may questions. Kung may mga kulang pa ako na hindi ko nasagot about sa video ko, just comment down below. Magre-reply po ako dyan. And don't forget to like and subscribe! Thank you po, mga Miyoshi Kels! Mwah, 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 mwah! Sharing is scary!